ഹായ് നമസ്കാരം നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ടേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാസ്വേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു എൻഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക്കോട് ഒരു രണ്ട് ഭാഗം കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് രണ്ട് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ എങ്ങനെ പാസിവേഴ്സിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകളിൽ വരുന്ന ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസുകളെ എങ്ങനെ പാസിവേഴ്സിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇച്ചിരി വിശാലമായിട്ട് ഇച്ചിരി വൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഭാഗം വന്നോളം റിവേസ് ചെയ്തേക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാസിവേഴ്സ് ആണ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പാസിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ അല്ലെ അതായത് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസിനെ പാസിവേഴ്സിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ട് നല്ല അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് അതായത് സബ്ജക്റ്റ് തുടങ്ങി പ്രിസ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനെയാണ് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് വർബ് ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് വർബ് കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന സെൻറ്റൻസിനെയാണ് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സോറി പാസിവേഴ്സിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ഓക്സിലറി വർബ് രണ്ട് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ മൂന്ന് റൈറ്റ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് നാല് റൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിബിൾ ഫോം ഓഫ് വർബ് അഞ്ച് യൂസ് ഓഫ് ഓക്സിലറി വർബ് ആറ് കറക്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഓക്സിലറി വർബ് അപ്പൊ ഇത്രയും അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസിനെ പാസിവേഴ്സിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗമായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ പാസിവേഴ്സിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ള ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു വർബി തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസ് അല്ലെ വർബി തുടങ്ങി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകൾ വരാം അഡ്വൈസുകൾ വരാം സജഷൻ വരാം റിക്വസ്റ്റ് വരാം കമാൻഡ് വരാം ഓർഡർ വരാം അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സെൻറ്റൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഓൾവേസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് വർബ് ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗം വർബി തുടങ്ങുകയും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് തുടങ്ങി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കും അല്ലയോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്റർവോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോയാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും എന്തിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വർബിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്തിൽ അവസാനിക്കും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കും വർബിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കും മെയിൻ വർബിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കും അതാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന്റെ പാസിവേഴ്സിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഫോം മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി ലെറ്റ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർസിബിൾ ഫോം ഓഫ് വർബ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് വർബിന്റെ നാലാമത്തെ ഫോം ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് പാർസിബിൾ ഫോം ഓഫ് വർബ് അല്ലെങ്കിൽ പി ടി വി ഇതായിരിക്കും എപ്പോഴും പാസിവ് സെൻറ്റൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാണ് അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പാസിവേഴ്സിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ലെറ്റ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് ബി ബി
uh, have food, eat food, uh, get ready, uh, come, uh, go, uh, talk, uh, uh, tell, say, uh, see, meet, uh, then uh, hear, run. Itrain connecting word other than the daily activities were connected I do la and then uh tundi or bull on a bit. That is the example of the native of the VT in the get ready as I tire I could tear in Vernu, could turn up a school like Bonu, a lepona very get into very participant, some side in the talk, a lep, pinna, I'm going to borrow in the tell, a lep, in your borrow in the say, a lep, in the see, a lep, carnal no, a lep, condomotu no meat, a lep, Kelkuno, pinna, ordinu, a lep. Tuition center like order no, it's not very hard to bell hearing that bell, you just run towards tuition center. Alle, tuition center like in order, number one, number Okay, in number next ten words or ten main words or number one, number one, cross, reach, stand, call, train, ask, give, enter, begin, start, learn, study. ക്രോസ് <laughs> എന്റ്രൻസ് <laughs> ആരുടെ പെർമിഷൻ കിട്ടണം ടീച്ചറിന്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് യു ആർ വെയിറ്റിംഗ് ദിയർ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രോസ് റീച്ച് സ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ക്രോസ് റീച്ച് സ്റ്റാൻഡ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു അറ്റ് ദ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമിന്റെ എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു സ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുക കോൾ യു കോൾ ദ ടീച്ചർ ആരെ വിളിക്കുന്നു ടീച്ചറിനെ വിളിക്കുന്നു ദൻ അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ടീച്ചർ ഹലോ <laughs> നെക്സ്റ്റ് ബിഗിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് രണ്ട് വേർഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബിഗിൻ ആരംഭിക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ആരംഭിക്കുക അല്ലെ യു സ്റ്റാർട്ട് ടു ലേൺ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു അല്ലയോ നെക്സ്റ്റ് ലേൺ ലേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുക പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക പഠിക്കുക അല്ലയോ ലേൺ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോയാലും സ്റ്റഡി അപ്പൊ ഇത്രയും വീഡിയോ അപ്പൊ എന്താ ക്രോസ് ദ റോഡ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു റീച്ച് ദ ട്യൂഷൻ സെന്റർ ട്യൂഷൻ സെന്റർ എത്തുന്നു സ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് ദ എൻട്രൻസ് എൻട്രൻസ് എൻട്രൻസിൽ നിൽക്കുന്നു അല്ലയോ കോൾ ദ ടീച്ചർ ടീച്ചറിനെ വിളിക്കുന്നു അല്ലയോ ടീച്ചർ ടേൺസ് ടീച്ചർ തിരിയുന്നു അല്ലയോ ആസ്ക് യു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ Then then give you punishment. Then you punishment. punishment. Uh, enter the class. Class like Start to learn. Uh, sorry. Enter the class. Then sit. 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 ക്രോസ് <laughs> അല്ലോ പ്രൊണൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രോസ്റ്റ് അല്ലേ ക്രോസ്റ്റ് ഡ് എന്നല്ല ക്രോസ്റ്റ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്രോസ്റ്റ് അപ്പൊ ക്രോസ് ക്രോസിംഗ് ക്രോസ്റ്റ് ക്രോസ്റ്റ് 
ഈ നാല് ഫോമുകൾ ക്രോസ് ക്രോസിങ് ക്രോസ് ക്രോസ് അല്ലെ നേരത്തെ പഴയ കാര്യങ്ങളോട് ഓർക്കുക ക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബേസ് ഫോം ആണ് ബേസ് ഫോം രണ്ട് രീതിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് എന്ന് ക്രോസസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും സിംഗ്ലറും ഫ്ലോറിലും അല്ലെ ഇനി ക്രോസിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ സിംഗ്ലറും ഫ്ലോറിലും നിർണയിക്കാനായിട്ട് അമിസാറ വാസ്ഫയർ അല്ലയോ ഹാസ് ഹാസ് ബീൻ ഹാവ് ബീൻ അല്ലയോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ഓക്സിലർ ഓർബുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലയോ ഇനി ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫാസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ ഓക്സിലർ ഓർബില്ല ഒറ്റൊരു ഫോമേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെ അതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ക്രോസ് ഫാസ്റ്റ് പാർട്സിബിൾ അല്ലയോ അതിന്റെ കൂടെ ഓക്സിലർ ഓർബുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹാസ് ഹാവ് ഉണ്ട് ഹാഡ് ഉണ്ട് വിത്ത് ഹാഫ് ഉണ്ട് ഷാൾ ഹാഫ് ഉണ്ട് അല്ലയോ ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ ഇത് പാസിവ് വൈസിലും യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ നാല് ഫോമിന്റെ ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ എപ്പോഴും ഓരോ ഓർബിന്റെ നാല് ഫോമുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി ഓർത്തിരിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് ക്രോസിന്റെ നാല് ഫോമുകളായല്ലോ ക്രോസ് ക്രോസിങ് ക്രോസ്റ്റ് ക്രോസ്റ്റ് അല്ലെ ക്രോസ് ക്രോസിങ് ക്രോസ്റ്റ് ക്രോസ്റ്റ് മീനിങ് എന്താണ് മുറിച്ചു കിടക്കുക എന്നാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഏതാണ് റീച്ച് നെക്സ്റ്റ് റീച്ച് അല്ലെ റീച്ചിന്റെ നാല് ഫോംസ് എങ്ങനെ എഴുതാം റീച്ച് Reaching, reached, 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 reaching, reached, reached. Hello. That's in the sound of sound. We have reached, 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 reached. Reach, reaching, reached, reached. Base form by random form, reach, 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 പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ഹസ് ബീൻ ഹബ് ബീനും അല്ലെ വിൽ ബീം ഷാൽ ബീം ഒക്കെ വരും അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് റേച്ച് ഒറ്റ ഫോം സിംഗിൾ ആണെങ്കിലും ഫ്ലോറിൽ ആണെങ്കിലും ഒറ്റ ഫോം അല്ലെ അടുത്ത പാസ്റ്റ് പാർസിബിൾ അല്ലയോ ഏതൊക്കെ വരാം ഹാസ് ഹാവ് വരാം ഹാഡ് വരാം വിൽ ഹാഫ് ഷാൽ ഹാഫ് വരാം പാസ്റ്റ് വൈസിൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് റേച്ചിന്റെ നാല് ഫോംസുകൾ അപ്പൊ ക്രോസിന്റെ നാല് ഫോമുകൾ ക്രോസ് ക്രോസിങ് ക്രോസ്റ്റ് ക്രോസ്റ്റ് അല്ലെ റീച്ച് റീച്ചിങ് റേച്ച്ഡ് റേച്ച്ഡ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഓർബുകളായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വാ ഒറ്റ ഫോം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ബി ചേർത്ത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പാർസിബിൾ സെയിം തന്നെയാണ് ക്രോസിന്റെ സെയിം ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിന് റെഗുലർ ഓർബ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഒറ്റ ഫോം ഇല്ലാത്ത ഓർബുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇറെഗുലർ ഓർബ് നെക്സ്റ്റ് ഓർബും നോക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് എസ് ടി എൻ ഡി സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് നാല് ഫോംസ് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റുഡ് സ്റ്റുഡ് ഇതാണ് നാല് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡ് സ്റ്റുഡ് നാല് ഫോംസ് അല്ലെ ബേസ് ഫോമ് പ്രസന്റ് പാർസിബിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പാർസിബിൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡ് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതും സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് സ്റ്റാൻസ് എന്ന് സ്റ്റാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗ്ലർ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലോറിൽ അല്ലെ ഇനി സ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൂടെ അമിസാറ വാസ്വയറ് പിന്നെ ഹാസ് ഹാസ് ബീന ഹാഫ് ബീന വിൽ ബി ഷാൽ ബി അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റുഡ് സ്റ്റുഡിന്റെ കൂടെ ഒറ്റ ഫോമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് സിംഗ്ലർ ആണെങ്കിലും ഫ്ലോറിൽ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ഫോമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു അല്ലെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിബിൾ അല്ലെ അതിന്റെ ഏത് ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സോറി അത് അതിന്റെ കൂടെ ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്യും വിൽ ഹാഫ് ഷാൽ ഹാഫ് യൂസ് ചെയ്യും പാസ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡ് സ്റ്റുഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേറൊരു വർബോഡ് എന്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചേക്കുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതിന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സെയിം തന്നെ എഴുതുക എങ്ങനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് Understanding, understood, 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 understand, understanding, understood, understood. So, what is it? Cross, crossing, crossed, crossed, reach, reaching, reached, reached, understand, standing, stood, stood, understand, understanding, understood, understood. That's the four formula. Okay, I'll tell you what I'm using. Okay, let's go. Next, let's go to the next word. Let's go to the next word. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ശീക്രം നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ
അവൻ എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു അല്ലയോ ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാപ്പ് ഒക്കെ ഓൺ ആക്കത്തില്ല അതിനും ടേൺ ചേർക്കാം ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബി ഇറക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടേൺ ടേൺ ദ ടാപ്പ് ഓൺ അല്ലേ ടേൺ ദ ടാപ്പ് ഓഫ് അല്ലയോ ഓൺ ആക്കുക ടാപ്പ് ഓൺ ആക്കുക ടാപ്പ് ടാപ്പ് ഓഫ് ആക്കുക അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ടേണിന്റെ നാല് ഫോംസ് നോക്കിയേക്കാം ടി യു ആർ ടി യു ആർ എൻ ടേൺ അല്ലയോ അടുത്തത് ട്രേണിങ് ടി യു ആർ എൻ ഐ എൻ സി തിരിയുക ട്രേണിങ് അല്ലയോ അടുത്തത് ട്രേൻഡ് ടി യു ആർ എൻ ഇ ഡി ട്രേൻഡ് അടുത്തത് എന്താണ് ടി യു ആർ എൻ ഇ ഡി ട്രേൺ ഇങ്ങനെ നാല് ഫോംസ് ട്രേൺ ട്രേണിങ് ട്രേൻഡ് ട്രേൺ ഇങ്ങനെ നാല് ഫോംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ക്രോസ് ക്രോസിങ് ക്രോസ്ഡ് ക്രോസ്ഡ് റീച്ച് റീച്ചിങ് റീച്ച്ഡ് റീച്ച്ഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡ് സ്റ്റുഡ് കോൾ കോളിംഗ് കോൾഡ് കോൾഡ് ടെൻ ട്രേണിങ് ട്രേൻഡ് ട്രേൻഡ് ഓക്കെ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഓർബേതാണ് ആസ്ക് അല്ലെ ആസ്കിന്റെ നാല് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആസ്ക് ആസ്കിങ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ ആസ്ക്ഡ് 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 എന്നല്ല പറയട്ടെ ആസ്ക്ഡ് അല്ലേ ആസ്ക് ആസ്കിങ് ആസ്ക്ഡ് ആസ്ക്ഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ആസ്ക്ഡ് ആസ്ക്ഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ഗിവ് ഗിവിന്റെ നാല് ഫോംസ് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഗിവിന്റെ നാല് ഫോംസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗിവ് ഗിവിങ് ഗേവ് ഗിവൺ ഗിവ് ഗിവിങ് ഗേവ് ഗിവൺ ഗിവ് ഗിവിങ് ഗേവ് ഗിവൺ ഇങ്ങനെ നാല് ഫോംസ് ആണ് ഏതിനുള്ളത് ഗിവിനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി ഏതൊക്കെയാണ് ഗിവ് ഗിവിങ് ഗേവ് ഗിവൺ ഇങ്ങനെ നാല് ഫോംസ് അല്ലെ ഗിവ് എന്ന് പറയുന്നതാ നൽകുക കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗിവ് ഗിവിങ് ഗേവ് ഗിവൺ നാല് വ്യത്യസ്ത ഫോമുകളാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഗിവ് ഗിവിങ് ഗേവ് ഗിവൺ അല്ലെ ഗിവ് ഗിവിങ് ഗേവ് ഗിവൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് വേർഡ് എൻ്റർ കയറുക പ്രവേശിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥം അല്ലെ എൻ്റർ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ്റർ ഇ എൻ ടി ആർ എൻ്റർ എൻ്ററിങ് എൻറ്റേഡ് എൻറ്റേഡ് എൻ്റർ എൻ്ററിങ് എൻറ്റേഡ് എൻറ്റേഡ് ഇങ്ങനെ നാല് ഫോംസ് എൻ്റർ എൻ്ററിങ് എൻറ്റേഡ് എൻറ്റേഡ് ഇങ്ങനെ നാല് ഫോംസ് ആണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് മിസ് ആയത് ഏതാണ് സിറ്റ് അല്ലെ സിറ്റിന്റെ നാല് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കി സിറ്റ് സിറ്റിംഗ് സാറ്റ് സാറ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് ഫോംസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് സിറ്റ് സിറ്റിംഗ് സാറ്റ് സാറ്റ് അങ്ങനെ നാല് ഫോംസ് സിറ്റ് സിറ്റിംഗ് സാറ്റ് സാറ്റ് അല്ലെ ഇത് ബേസ് ഫോമ് ഇത് പ്രസന്റ് വാർസിബിൾ ഇത് പാസ്റ്റ് ഇത് പാസ്റ്റ് വാർസിബിൾ അങ്ങനെ നാല് ഫോം ആണ് സിറ്റ് സിറ്റിംഗ് സാറ്റ് സാറ്റ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിഗിൻ അല്ലെ ബിഗിന്റെ നാല് ഫോംസ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നേ ബിഗിൻ അടുത്തത് ബിഗിനിങ് അടുത്തത് ബിഗാൻ ഓർത്തിരിക്കുക ബിഗിൻ ബിഗിനിങ് ബിഗാൻ ബിഗൺ ബിഗൺ ബിഗിൻ ബിഗിനിങ് ബിഗാൻ ബിഗൺ ഗിവിന്റെ പ്രത്യേക ഓർത്തിരിക്കുക ഗിവ് ഗിവിങ് ഗേവ് ഗിവൺ അല്ലെ ബിഗിന്റെ ഓർത്തിരിക്കുക ബിഗിൻ ബിഗിനിങ് ബിഗാൻ ബിഗൺ അതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ നാല് ഫോമുകൾ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡ് സ്റ്റുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള റെഗുലർ ഫോമുകളാണ് ഇ ഡി ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി എഴുതാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ബിഗിന്റെ ബിഗിൻ ബിഗിനിങ് ബിഗാൻ ബിഗൺ അല്ലയോ ഗിവിന്റെ ഗിവ് ഗിവിങ് ഗേവ് ഗിവൺ അല്ലയോ അടുത്ത സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡ് സ്റ്റുഡ് സിറ്റിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഫോമാണ് സിറ്റ് സിറ്റിംഗ് സാറ്റ് സാറ്റ് സിറ്റ് സിറ്റിംഗ് സാറ്റ് സാറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് നാല് ഫോംസ് റെഗുലർ ആണ് സ്റ്റാർട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടർ എസ് ടി ആർ ടി ഡി സ്റ്റാർട്ടർ സ്റ്റാർട്ടർ ഇങ്ങനെ നാല് ഫോംസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് ഫോംസ് ഓക്കെ അപ്പം ആരംഭിക്കുക ബിഗിന്റെ മീനിങ്ങും ആരംഭിക്കുക എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിന്റെ മീനിങ്ങും ആരംഭിക്കുക എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു രണ്ട് വർഗ്ഗവേടെ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് ലേൺ സ്റ്റഡി അല്ലെ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള വേർഡുകളാണ് ലേൺ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ എങ്ങനെ എഴുതാം എൽ ഇ എ ആർ എൻ ലേൺ എൽ ഇ എ ആർ എൻ ഐ എൻ ജി എൻ ഐ എൻ ജി എൽ ഇ എ ആർ എൻ ഇ ഡി ലേൺ എ ആർ എൻ ടി രണ്ടും എഴുതും കേട്ടോ എൽ ഇ എ
നമ്മുടെ ഫോട്ടോ കണ്ട അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ത്രീ ഓൾസ് മൊത്തം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല നമ്മൾ കണക്കൂട്ടുന്ന തേർട്ടി ഓൾ ഗോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർബുകൾ നമ്മൾ ഡെയിലി കണക്ട് ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബുകളാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകത്തില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്ന മുതൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സ്കൂളിന്റെ വാതിൽ നിൽക്കുന്നു സാറ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അല്ലയോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടി തരുന്നു അകത്തേ കേറ്റുന്നു നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അല്ലയോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇടം വരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓർബ് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും വർബുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാണോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ക്രോസ് ക്രോസിംഗ് ക്രോസ് ടു ക്രോസ് ടു നെക്സ്റ്റ് റീച്ച് റീച്ചിങ് റീച്ച് ടു റീച്ച് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡ് സ്റ്റുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലയോ ദെൻ കോൾ കോളിംഗ് കോൾ കോൾ ദ കോൾ ദ ടെൻ ടേണിംഗ് ടെൻ ദ ടെൻ ദ അല്ലയോ ആസ്ക് ആസ്കിംഗ് ആസ്ക്ഡ് ആസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് ഗിവ് ഗിവിംഗ് ഗിവ് എ ഗിവൺ നെക്സ്റ്റ് എൻഡർ എൻഡറിംഗ് എൻഡേഡ് എൻഡേഡ് സിറ്റ് സിറ്റിംഗ് സാറ്റ് സാറ്റ് ദെൻ ബിഗിൻ ബിഗിനിങ് ബിഗാൻ ബിഗൺ next to start starting started started next to learn learning lent lent next to study studying studied studied okay then or go like appo namukku ini ipo namukku nammude topic like po endarunnu topic nammude topic endarunnu nammude topic ennu parayunnu endarunnu nammude topic engane imperative sentence ne പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു ഇമ്പിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഈ വർബ് ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ വർബ് ഏതാണ് ക്രോസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒരാൾക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക അല്ല സോറി ഇമ്പിറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വേറെ ഒരാൾക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക അയാളുടെ അടുത്ത് ഓർഡർ ചെയ്യുക കമാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പിറ്റീവ് സെന്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളടുത്ത് പറയുകയാണ് ആ റോഡ് ഒന്ന് മുറിച്ച് കിടക്ക് അല്ലെ ആ റോഡ് മുറിച്ച് പോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ് പ്ലീസ് ക്രോസ് ദ റോഡ് Please cross the road. Hello. Please cross the road. For all of you, please cross the road. Please. Please do what I want to do. The first way to go to the first way. The first way to go to the first way. The first way to go to the first way. The first way to go to the first way. Cross the road. The road is going to go to the imperative sentence. The verb is starting. What do you want to do? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്നു ആ സെന്റൻസിനെ ഇമ്പിറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം പാസിവ് വോയിസ് സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റണം അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ലെറ്റ് പിന്നെ ഒബ്ജക്ട് പിന്നെ ബി പിന്നെ പാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഫോം ഓഫ് വർബ് ഏതാണ് വർബ് ഇതിന്റെ പി പി വി എഴുതണം ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഓക്കെ ഏതാണ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മുറിച്ചു കിടക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ ഒബ്ജക്ട് ക്രോസ് വാട്ട് എന്താണ് മുറിച്ചു കിടക്കുന്നത് എന്താണ് റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കണം അല്ലെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടല്ലോ ദ റോഡ് ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ പാസ്വേഴ്സ് എഴുതാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് എന്താണ് ആദ്യം ഏത് വേണ ഇറക്കണ്ടേ കണ്ണു അടച്ചോണ്ട് കണ്ടു ഇമ്പിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആയി കണ്ണു അടച്ചോണ്ട് ഒറ്റ അത് വേണം എന്താണ് ലെറ്റ് രണ്ടാമത് എന്താ എഴുതേണ്ടേ ഒബ്ജക്ട് ഏതാണ് ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് ദ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഏതാണ് ഒബ്ജക്ട് ദ റോഡ് ലെറ്റ് ദ റോഡ് നെക്സ്റ്റ് ഏത് വേണ ഇറക്കണ്ടേ ബി ഇനി പി പി വി പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഓഫ് ഫോർ ക്രോസിന്റെ നാലാമത്തെ ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ക്രോസ് ക്രോസിംഗ് ക്രോസ് ക്രോസ് നാലാമത്തെ ഫോം ക്രോസ് അല്ലേ അപ്പൊ ലെറ്റ് ദ റോഡ് ബി ക്രോസ് സി ആർ ഒ എസ് എസ് സി ബി ക്രോസ് എന്താണ് ആ ക്രോസ് ദ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസിന്റെ ഇമ്പിറ്റീവ് ഇമ്പിറ്റീവ് സെന്റൻസിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആൻസർ വരുന്നത് ലെറ്റ് ദ റോഡ് ബി ക്രോസ് ലെറ്റ് ദ റോഡ് ബി ക്രോസ് അല്ലയോ അപ്പം ക്രോസിന്റെ നാല് ഫോംസ് നാലാമത്തെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ആദ്യം ലെറ്റ് പിന്നെ ഒബ്ജക്ട് പിന്നെ ബി പിന്നെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫോം ഓഫ് വേർബ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫോം ഓഫ് വേർബ് ഒബ്ജക്ട് അല്ലേ ഒബ്ജക്ട് ലെറ്റ് ലെറ
ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ആദ്യ ലെറ്റ് അല്ലേ രണ്ടാമത് എഴുതണം ഒബ്ജക്ട് എഴുതണം ഏതാണ് ഒബ്ജക്ട് ദ ടീച്ചർ അല്ലയോ ടീച്ചർ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ബി ഇനി വേർബ് ഏതാണ് കോൾ അതിന്റെ നാലാമത്തെ ഫോം ഏതാണ് കോൾഡ് ലെറ്റ് ദ ടീച്ചർ ബി കോൾഡ് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഫോം ലെറ്റ് ദ ടീച്ചർ ബി കോൾഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ആസ് ഹിം ഏതാ ആദ്യ ലെറ്റ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഏതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഹിമ വാട്ട് ഓർക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആസ്ക് വാട്ട് എന്ത് ആൻസർ ഇല്ല ആസ്ക് ഹും എന്തുണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് ഹിം അല്ലയോ അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ട് എന്താണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതി ഹിം ഒബ്ജക്ട് ലെറ്റ് ഹിം ബി ആസ്ക് ഓക്കെ ആൻസർ അല്ലേ ദെൻ ഗിവ് പണിഷ്മെന്റ് ഗിവ് പണിഷ്മെന്റ് ഗിവ് വാട്ട് പണിഷ്മെന്റ് ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എഴുതാൻ ആൻസർ എങ്ങനെ ലെറ്റ് ദ പണിഷ്മെന്റ് ബി ജി ഐ വി യുടെ നാലാമത്തെ ഫോം ഗിവൺ ഓക്കെ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ഓക്കെ ഇല്ലല്ലോ ബിഗിൻ ബിഗിൻ ദ ക്ലാസ് ബിഗിൻ വാട്ട് എന്ത് തുടങ്ങണം ബിഗിൻ ദ ക്ലാസ് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം ലെറ്റ് ദ ക്ലാസ് ബി ബിഗൺ അല്ലയോ ബിഗിൻ ബിഗിനിങ് ബിഗാൻ ബിഗൺ ഇങ്ങനെയല്ലേ നാല് ഫോംസ് അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്ലാസ് എഴുതാമല്ലോ ലെറ്റ് ദ ക്ലാസ് ബി സ്റ്റാർട്ട് അല്ലയോ നെക്സ്റ്റ് ലേൺ ദ ടോപ്പിക് എങ്ങനെ എഴുതാം let the topic be learnt alleyo next study the matter alleyo engane eda let the matter be studied okay le valare simple le imperative sentence nu parayna njan itre ullu valare simple aayulla or topic aanu neku manasilay ennu karunu okay appo ini next namaku padikkanadathu interrogative sentence aanu appo interrogative sentence nu parayumbol ichiru detailed aayittu ennu ichiru detailed aayittu nu discuss cheyanu topic aanu appo adondu we will go through it the next session appo nammal inda padicha karyangal ethre ullu endakiyana imperative what is imperative sentence imperative sentence endanu padichu imperative sentence nu parnayal the sentences used for request advice order command and suggestion this sentence always begins with verb and ends with full stop okay ഇതാണ് ഇമ്പ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ പാസ്റ്റ് വേസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് ലെറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ബി പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് വേർബ് അല്ലെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ വേർബ് ഒരു പത്ത് വേർബ് പഠിച്ചു ക്രോസ് നെക്സ്റ്റ് റീച്ച് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കോൾ നെക്സ്റ്റ് ടേൺ നെക്സ്റ്റ് ആസ് നെക്സ്റ്റ് ഗിവ് നെക്സ്റ്റ് എൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബിഗിൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലേൺ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഇത്രയാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇനിയും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസിന്റെ പാസിറ്റീവ് വൈസ് ഫോം ആണ് അത് എന്താണ് ശരിക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഓക്കെ ടു ദൻ ടേക്ക് എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു